Na podstawie artykułu 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym otwieram 57 sesję Rady Gminy Panki. Na podstawie listy obecności stwierdzam obecność 14 radnych. Uchwały podejmowane w dniu dzisiejszym będą prawomocne. Przejdźmy do przyjęcia porządku obrad. Czy do proponowanego porządku obrad będą nanoszone jakieś zmiany? Nie ma. Przejdźmy do głosowania nad porządkiem obrad. Proszę Państwa radnych o podniesienie ręki naciśnięcie przycisku. Kto z Państwa jest za przyjęciem porządku obrad? Dziękuję. Kto jest przeciw? Dziękuję. Kto się wstrzymał? Dziękuję. Porządek obrad został przyjęty 14 maguna. Chciałabym jeszcze powitać serdecznie radnych, wszystkich przybyłych, panią wójt, panią skarbnik, panią sekretarz, pana mecenasa, pracowników gminy Sołtysów i obecnych na sali mieszkańców. Chciałam tylko poinformować, że sesja w dniu dzisiejszym zwołana jest na wniosek pracy. Punkt trzeci, zapytania mieszkańców. Czy ktoś obecny na sali chciałby zadać jakieś pytanie? Mieszkańcy pytań nie mają. Ja od siebie mogę dodać, że spotkamy się, spotykamy się w dniu dzisiejszym, ponieważ mieszkańcy wyrazili swoją wolę, że chcieliby zmiany inwestycji zaproponowanej przez gminę z remontu placu zabaw na skatepark. Z tego co wiem, za pośrednictwem sołtysa złożyli stosowny projekt i wniosek do Urzędu Gminy. Poprosili radnych o pomoc. Zdecydowana większość radnych jest za poparciem mieszkańców. Zobaczymy, jak to się dalej będzie odbywać. Punkt czwarty. Wolne wnioski i interpelacje radnych. Czy ktoś z radnych chciałby zabrać głos? Ja mam pytanie. Pani Wójt, ma pytanie takie. Kto złożył wniosek o przebudowę placu zabaw na ulicy 1 maja? O jakim złożeniu wniosku? Znaczy, o, o projekt złożenia na jedną inwestycję po prostu. Szanowni Państwo, we wtorek, tydzień temu, kiedy była sesja, na tej sesji podejmowaliście wszyscy jednogłośnie, łącznie z Panią Przewodniczącą, zadanie pod nazwą rozbudowa placu zabaw przy ulicy 3, 13, 1 maja, przepraszam. W trakcie sesji nie wywiązała się żadna dyskusja. Była dyskusja. Pani, o, mogę dokończyć? Tak. Dziękuję. Pani przewodnicząca jak najbardziej podjęła temat, podjęła temat, w którym to zasygnalizowała potrzebę dzieci, młodzieży, mówiącą o placu do gry w koszykówkę. Taka na tamten czas wywiązała się dyskusja tutaj wśród wszystkich nas, co zresztą jest rzeczą prawdziwą. Do piątku, szanowni państwo, nikt nie podjął tematu. Żaden radny nie przyszedł, żaden mieszkaniec, żadna rada sołecka nie przyszła, ani pani przewodnicząca, zapytać, co robimy w tym zadaniu. Nic. W piątek, koło godziny 9.10 przyszła tu pani sołtys obecna, pani Asia, do nas, rozmawiając właśnie w temacie tej inicjatywy sołeckiej. Pani Asiu, tak było? Tak. Rozmawiałyśmy chyba z półtorej godziny, prawda? Rysowałyśmy, jak to wygląda, jaka jest koncepcja i też temat był koszy. Tak, pani Asiu? Temat był koszy. Tak. I wtedy... I wtedy, yy, yy, i wtedy yy, z panią kierownik rozmawiałyśmy, że jak najbardziej inicjatywa suszy można jak najbardziej pomyśleć o takim rozwiązaniu, ale czy to akurat wpisuje się w to miejsce? Stwierdziłyśmy, że nie, bo skoro mamy piękny kompleks sportowy przy ulicy Ogrodowej, hala, ornik, piękna, duża, zielona przestrzeń do zagospodarowania, w tyle za placem do Babingtona, w tyle za placem do siatkówki plażowej. Jak najbardziej można te, y, to miejsce na to przeznaczyć. Taka była na tamten czas koncepcja i takie były nasze uzgodnienia. Przekazałyśmy y, pani Sołtys naszą taką wizję terenu 
tego zielonego terenu w koło Stawu, gdzie mówiłyśmy, że chcemy bezwzględnie ten plac zabaw, który jest w stanie opłakany, a tak jeszcze zapytam, czy w sobotę, kiedy było spotkanie, w którym też uczestniczyli radni, czy ktośkolwiek z, z Was, Szanowni Państwo, przeszedł się i zobaczył, jak wygląda ten plac zabaw przy 13? To oczywiście, ja tam nie wiem do kogo Ale czy akurat, no, czy akurat na tamten czas mieszkańcy, którzy uczestniczyli w tym spotkaniu, też poszli tam i zobaczyli, jak to wygląda? Tu w tym momencie, moment, moment, ja dokończę, dobrze? W tym momencie sygnalizuję, że ten plac zabaw już nie, na, nie nadaje się do na jakiejkolwiek naprawy sposobem gospodarczym. On na wiosnę będzie musiał być rozebrany bo nikt nie poniesie odpowiedzialności za te elementy, które już na ten moment tam są bardzo zdewastowane. Ale nawiązując dalej, rozmawiałyśmy z Panią Sołtys, jaka jest koncepcja zagospodarowania tego terenu zielonego w przystawie. Mówiłyśmy, że mamy taki pomysł, też myślę, że on będzie etapowo rozwiązywany w wymianie tych elementów placu zabaw, dodatkowo nowych elementów. Mówiłyśmy o y, zorganizowaniu takiego terenu relaksu, gdzie y, mamy koncepcję tężni, mamy koncepcję leżaków, mamy y, koncepcję też dla młodzieży. Otwar otwarci jesteśmy tu jako, na jakąkolwiek rozmowę, której nie ma. Naprawdę, szanowni państwo, nie ma. Chcemy y, pozyskać jakiekolwiek możliwości finansowe stworzenia takiego y, terenu dla gry w szachy. To też jest i spokój, i wyciszenie. Słuchajcie Państwo, ten teren zielony jak najbardziej wkomponowany jest właśnie w relaks, w ciszę, wyciszenie. Czy ta mini rampa, o której dowiedziałam się też z mediów społecznościowych, jest wkomponowana w tą przestrzeń zieloną. Ja uważam, że jak najbardziej. Pomysł super, bardzo fajna rzecz. Naprawdę bardzo fajna rzecz. Tylko czy w tamtym miejscu? Pani skoro pani. mogę dokończyć. No, proszę, proszę. Skoro ten mały element, o którym tak od soboty głośno się mówi, Mówi się praktycznie tylko w takim małym gronie, bo jak rozmawiamy z mieszkańcami, to większość nawet nie zna e, tematu. Zaskoczeni są w ogóle e, faktem. Czy ten mały element, nie wiem, on jest tam 2 na 8 chyba metrów, takie ma wymiary, ta bryła betonu akurat wpisuje się w ten krajobraz w przystawie? Uważam, że nie, bo skoro mamy, e, szanowni państwo, jeżeli mamy planach, a uważam, podkreślam, ja dwoma rękami pod tym pomysłem się podpisuję. Zróbmy taki prawdziwy skate park, bo to jest ładnie nazwany skate park, a to jest tylko jeden mały element. Zróbmy w tej przestrzeni, co jest przy hali. I to nie są te środki. To nie są te środki, szanowni państwo, bo ktoś, kto śledzi, ile kosztuje urządzenie takiego skate parku, to wie, o jakich kwotach możemy mówić. Także tu z naszej strony nie ma absolutnie żadnego sprzeciwu. Pani tylko mówię? I tak jak mówię, żaden wniosek nie był składany. Przez nikogo nie był podpisany. Jedyny wniosek, który był złożony, to przez pana radnego i przez panią Sołtys, co uważam, że też dla mnie było wielkim zaskoczeniem, bo wchodząc na sekretariat, pan radny z panią Sołtys, zostawiając wniosek w poniedziałek, nawet nie podjęli tematu. Pani Wójt, w sobotę mieliśmy spotkanie z mieszkańcami. Z mieszkańcami mamy taką koncepcję, składamy wniosek. Możemy w tym temacie rozmawiać. Czy coś takiego się pojawiło? Nie. Pani Wójt, przepraszam bardzo. Czy pamięta Pani, że miała Pani interesantkę, którą Pani prowadziła do gabinetu? Ale to ja jestem do godziny w pół do czwartej. No, ale wie Pani co, no to... Ale czy Pan, ale czy pan szanowny próbował. radny nawet próbował zająć temat i stanowisko Pani Wójt, czy poświęci nam Pani my? pięć minut, zostawiłabym mieszkańca, bo mieszkaniec przyszedł z, yy, z dołu ze mną, w jednym, jedynym tylko temacie. Mógł spokojnie Ale poczekać. Ale ja nie mówię o tym mieszkańcu, Panie Wójt. Ja mówię, bo mówię o mieszkańcu, który był z innej gminy. No i? A co no, to ma do rzeczy? Ale co to ma do rzeczy? Ale, tak nie mówię, bo Pani tak o tym mówi, jakbyśmy po prostu nie chcieli rozmawiać. Pani no mówi, tak. przyszliśmy, złożyliśmy wniosek. Nie, ja uważam, tak że od wtorku, kiedy podjęta była uchwała, o zagospodarowaniu terenu powinna być rozmowa. Nawet w tym spotkaniu, w którym y, uczestniczyła grupa ludzi, 
mieszkańców, nie, nie tylko sołectwa Panki, uważam, że zasadne by było, aby ktokolwiek z urzędów mógł uczestniczyć i powiedzieć swoje zdanie. Bo na tym polega współpraca, proszę Państwa. Właśnie, to jest właśnie chciałem nawiązać do współpracy. Tak. Powiem tak, jeżeli dla mnie współpracą jest to, jest rozmowa merytoryczna. Jeżeli są pieniążki, które się pojawiają na różnego typu rzeczy, powinna być rozmowa merytoryczna ze wszystkimi radnymi. Takich rozmów tutaj nie ma ogólnie, stawia się nas przypadkiem dokonać. I tak, tak to wygląda, oczywiście, tak. że tak. Ja bym jeszcze chciała zabrać głos, bo w zasadzie na poprzedniej sesji ja się odezwałam, ja zapytałam. Sesje są nagrywane, łatwo to sprawdzić. Faktycznie, pytałam o boisko do kosza, ale powiedziałam, że są też inne możliwości, na co mogą być przeznaczone te pieniądze. Zadałam też jedno kluczowe pytanie. Czy Rada Sołecka i Sołtys zostali poinformowani o tym, że planujemy wyremontować plac zabaw, czy płynął stosowny wniosek. Uzyskałam odpowiedź, że tak. Co było niezgodne z prawdą. Dlatego radni mogli zagłosować za tym, bo zostali wprowadzeni w mnie w błąd, że sołtys i Rada Sołecka wyraziła zgoda. A proszę Państwa, według celem konkursu jest umożliwienie społeczności lokalnej realnego wpływu na zainwestowanie środków pochodzących z budżetu województwa śląskiego. Tak przedstawia zespół pracowy Urzędu Marszałkowskiego w regulaminie, którym Gmina też się podpiera. W paragrafie drugim, w ramach konkursu województwo udziela pomoc finansową w formie dotacji celowej gminom z terenu województwa śląskiego na oddolne działania mieszkańców sołec. Pani wójt, no chyba to jest działane. Pierwsze, jakie pamiętam w bankach, kiedy hmm. mieszkańcy się skrzyknęli i pokazali, co chcą. I wracając, Czego trzeba więcej? Ale do... pani przewodnicząca, ja się nie jestem do... przeciwko temu. Ale pan ja nie tak też nie odbiera. Nie, ja nie jestem przeciwko. Ja, ja też nie jestem jak najbardziej za inicjatywą. I to umożliwiłem że... to. To są pieniądze mieszkańców. Oni tego chcą. Projekt gminy pani jest super, ale pozyskali pieniądze innym sposobem na niego. Ja to rozumiem. Ja uważam, że jak najbardziej cel jest szczytny, pomysł super. Tylko ja uważam, że jeżeli chcecie rozmawiać z mieszkańcami, to nie tylko z tą grupą, która w sobotę uczestniczyła, nie do końca świadoma w czym, tylko zapytajmy. No świadoma, bo nie, nie, nie do końca, nie Pani do końca, ale chwileczkę, chwileczkę. Osób, 90 ponad Dzieci, dzieci, które nie wiedzą o czym. Ale dzieci też mają głos i Czy są mieszkańcy byli poinformowani? Czy ktoś tylko nauczyciela? Pani Kubat, czy ktoś z domu nauczyciela, który jest w sąsiedztwie akurat tego terenu, był poinformowany, żeby mógł wypowiedzieć swoje zdanie? Czy ktoś z wspólnoty był? Czy ktoś z centrum Panek był poinformowany o tym, że jest spotkanie w sobotę? No raczej nie. No proszę Cię. Nie. Proszę Proszę Państwa, inicjatywa wyszła dlatego, że niejednokrotnie jestem na stałe, bo jestem wędkarzem i widzę jak ta młodzież, która nie mówi o całkiem małych dzieciach, bo całkiem małe dzieci to naprawdę zaba, ale te średniaki nie mają gdzie się chodzić, siedzą na ławkach, patrzą w telefony, jeżdżą rowerem po Ameryce na jeden kolej i dla nich chcemy to zrobić. Jak najbardziej. I tutaj dobrze, że Pan zaraz sygnalizował, Panie Radny, że Pan jest rybakiem. Pierwszy problem wędkarzem. Pierwszy problem, który będzie, to właśnie będzie od wędkarzy. Bo jest hałas, ryby uciekają, są dudania i nie uważam, że za chwilę będzie to akurat klaskany pomysł. Uważam, że nie. Szanowni Państwo, to jest Wasza decyzja jak najbardziej. Ja każdą decyzję uszanuję, tylko mówię, nie to miejsce akurat jest trafionym miejscem na zrobienie właśnie tej mini rampy. Nie. Panie Wójt, to może ja się też odniosę do miejsca koło hali, ponieważ mój starszy syn często prosił o otwarcie Orlika, bo korzystał z boiska do kosza, o którym ja też mówiłam i między innymi dlatego. Osoby, które są zainteresowane wiedzą, że Orlik w większości czasu jest zamknięty na teren boiska czy tamtego kortu. Ciężko jest wejść, wiecznie jest to zamknięte. Mój syn skakał, skakał przez siatkę. Raz, że parking też jest zamknięty, ciężko wjechać. Dwa, nie wiem, teraz jest zima, syn nie chodzi grać, ale muszę się tam przejść zobaczyć, czy kosz został przykręcony, bo od roku czasu prosił, zgłaszał panu dyrektorowi, jeden kosz jest urwany i nieprzykręcony. Ale ja nie mówię o hali, ja mówię o wolnym powietrzu, pani wójt. Tak. Hala jest zajęta przez grupy 
zorganizowane, jeżeli trójka młodych chłopaków chce sobie poszukać do kosza, po co mają zajmować całą halę? Niech to robią na powietrzu, niech korzystają z tego, co mamy. Jak najbardziej. I jest problem, bo to jest wiecznie zamknięte. I nie otwiera tego pan dyrektor, tylko pani, która tam pracuje. No nie wiem, czy jest tak wiecznie zamknięte, bo często... To proszę zapytać młodzieży. I, yy, no, może proszę może zapytać no, młodzieży, czy jest to no, otwarte, czy jest zamknięte. Ja jest ja 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 tutaj się mówi o jednej bryle betonowej. Wie pani co, są dwa, dwa rodzaje budowania skateparków. Są skateparki betonowe, ale są też modułowe. I modułowe polegają na tym, że można w ramach możliwości dobudowywać i rozbudowywać tak, taki tak. I powiem Pani szczerze, że wtedy nie jest beton, tylko są specjalne tworzywa wykorzystywane. Ale, na te... Ale Pani Wójt, przecież myślimy przyszłościowo. Jeżeli coś ma wyglądać, to nie na postawieniu jednego Dobrze, to nawet nowego jeżeli Pan elementu. mówi o modułowej rozbudowie, gdzie Pan widzi miejsce przy stawie na modułową rozbudowę właśnie tego skateboardu? Ale to jest daleko od to... Pani Wójt, spokojnie nie, daleko nie, to nie, to nie, to nie są aż tak ogromne obiekty, jakby się Pani wydawało. Nie, a, ja... pani Wójt, a Pani jeszcze w tym projekcie, bo zakładam, że ten projekt jest gminą, tam jest co prawda niepodpisany, nie wiem kto jest twórcą, bo nikt się nie podpisał pod tym, ale zakładam, że Pani jako Wójt firmuje to. Jaki jest koszt tężni? Znaczy, nie powiedziała pani, pani Przewodnicząca, że to będzie tu i teraz, że to są zadania etapowe co do zagospodarowania tej zielonej przestrzeni. Tak? Czyli na chwilę obecną jest tylko plac zabaw. Na chwilę, obe... na chwilę obecną mówimy o zadaniu, które Szanowni Państwo, my mamy tylko 130 tysięcy. Czy ktoś sobie zdaje sprawę, ile kosztuje jeden element z atestem na plac zabaw? Myślę, że nie. Myślę, że nie. Myślę, że nie. Dla mnie istotne jest. Placu zabaw mamy już parę tutaj. Gdzie? Ale gdzie, Pani Rydzy? Jest koło remizy, jest koło szkoły. Również można skorzystać z tego, nie jest tak zabaw, tylko dla początku. Pani sekretarz, to jest, jeżeli wracamy do tematu, ilekrotnie było zgłaszane, że są zepsute zabawki na, przy, na placu zabaw przy remisie? Owszem. I, was... I tak, i co było zrobione? Gmina wymontowała zabawkę, nie było zabawki. No jeżeli tak? mamy to było się mieszkańcy, wie pani co? Jeżeli chcemy tak robić, to zastanówmy się, ile tych placów zabaw jest potrzebne, skoro nie potrafimy Czyli utrzymać. rozumiem, że Pani jest przeciwko placu Proszę zabaw. Proszę Pani, placu, nie jestem przeciwny, tylko no. wszystko trzeba dbać, a narobienie placów zabaw no. dużo później nie możliwość zapewnienia pani, remontu, no to, to też jest mi jasne. Pani, pani Wukacz też powinien pan, pan mieć jakąś swoją inicjatywę co do zadbania naszego wspólnego mienia. Czy Pan coś Oczywiście. do tego z placu zabaw zrobi? Na każdym zebraniu Ale Proszę, to tylko mówienie, to tylko mówienie, to jest mówienie, to jest jak najbardziej tak, tylko dać coś od siebie. Znaczy Pani Wójt miałem przyjść to naprawić? No, bardzo by było przewidziane. Bo są radni, którzy bardzo dużo rzeczy w czynie społecznym robią. No to nie jest śmieszne. Ja mamy mamy uprawnienia do naprawienia takich zabawek? No, no nie mamy, ale my... Miałby... Jeżeli to są Spokojne. zabawki, z których kosztują, korzystają dzieci, to muszą mieć adresy i musi być ta prawa tak. zrobiona przez odpowiednią firmę, która się specjalizuje w tym i daje na to gwarancję. Proszę Pani. To tak między nami. Czy mogę zabrać głos może? Bo ja <grych> zauważyłem, że wszystko się tu obraca wokół panek, a to jest pieniążki do społeczeństwa, to inne sołectwa po prostu nic mi się nie należy. Dziękuję, że zadał Pan to pytanie. Mamy tu no sołtysów, bo... chciałabym zapytać, czy ktoś z Was sobie... wiedział no, o takiej inicjatywie? Do tej pory na sesjach był jakiś porządek. Dzisiaj ja nie wiem, co Wy wprowadzacie tutaj. My tak, się tak, ja się mówi, Plujemy ze sołeckich pieniędzy, robimy co możemy, te place zabaw remontujemy, co tylko, ale ja tutaj widzę, że tu są pieniądze z innych puli, że można inne wioski też mogą coś skorzystać. To ja nie mówię o zwierzyńcu trzecim, ja mówię o kamukach, proszykach, cygance czy jaki tylko. Czy nie byłoby jakichś tych pieniędzy też może, no nie wiem, no, jestem bardzo zaskoczony tym, że to wszystko się rozwija wokół panek, nie? Przykładowo w gminie przystań dowiedziałem się, że te pieniążki, co tu są u nas, to były rozdzielone właśnie na sołectwo. Nie? No gmina tam, przystań jest bogatym, tam mają orliki, tam mają siłotnie, tam mają różne rzeczy i tam jest to co innego. No, przykro mi to jest, że to takie coś... Słyszę, Słyszę, jeżeli panie. się mogę odnieść do pana, słów pana sołtysa. Gmina przystań nie może być wzorem dla nas, bo każda się gmina gospodaruje swoimi potrzebami. Nie jest tak cudownie w gminie przystań, jak tutaj co sesja o tym słyszymy. To jest raz. A poza tym ja uważam, że ten teren zielony, który mamy w koło stawu, to nie jest tylko dla panek. 
przyjeżdżają dzieci zewsząd, przyjeżdżają na lody, mamy imprezy okolicznościowe w Atenie, mamy imprezy okolicznościowe w restauracji u braci, tak? Czy za chwilę będziemy mieć żłobek? Czy nie uważacie Państwo, że to będzie punkt taki super relaksu i wypoczynku dla wszystkich, dla mieszkańców Zwierzyńca Trzeciego, Cyganki, Praszczy, ktokolwiek tu będzie chciał przyjechać. Tak, Pani Wójt, ja się zgodzę z tym. Tylko, że mama przykładowo, która ma trzyletnie dziecko i czteroletnie przykładowo idzie z wózkiem na spacer, to ona ze Zwierzyńca Trzeciego 5 km nie będzie tu do Pany. No niekoniecznie. Przyjedzie, przyjedzie... Do, do swojego punktu, nie? Panie Sołtys, przyjedzie na lody, przyjedzie na obieg sportowy z dziećmi, robić cokolwiek. Czy tam nie uważa Pan, że jest najlepszy moment, żeby taki obieg zrobić? Proszę wypowiedzieć no, swoje zdanie. Ja czy, uważam, mieszkaniec, że... czy mieszkaniec Wierzyńca Trzeciego nie będzie mu lepiej, wygodniej zorganizować grupę i jechać akurat tam w kompleks sportowi, oprócz tej rampy, mieć jeszcze inne elementy do aktywnego Dobrze, ja korzystania z czasu? Sołectwa też były przeznaczone na plac zabaw, tam 50 tysięcy czy tam 50. Oczywiście. I tu ma Pan przykład, Panie Sot, no. że zgoda w sołectwie buduje, tak? Bo no, 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 rozmową, o której ja mówię, że nie ma żadnej rozmowy, tak? Nikt nie przychodzi, nie rozmawia. Na zebraniach sołeckich mamy rozmowy, czasami burzliwe, ale zawsze dochodzimy do jakiegoś wspólnego wniosku, żeby wszystkich pogodzić, tak? No Czy tutaj tak. taka rozmowa też nie miała, nie powinna mieć miejsca? Powinna, nawet jeżeli we wtorek była podjęta sesja, uchwała na sesji. Czy nie powinna się wywiązać jakakolwiek rozmowa nawet z Radą Sołecką tutaj, których przedstawiciel nie mamy? Czy nie powinno to tak wyglądać? Ja jestem otwarta na spotkanie. Czy ktoś do mnie przyszedł i rozmawiał? No dobrze, to ja mam może takie małe krótkie pytanie. Czy pan Poczekaj. przed sesją, że, była, że jest taka inicjatywa i że może pan zgłosić wniosek do wójta, że te pieniądze z konkursu mogą wykorzystać też w pana sołectwie? Wiedział pan o tym? No nie. No nie wiedział pan. Czy któryś z sołtys z obecnych tutaj wiedzieliście, że jest taka inicjatywa? Nie wiedział nikt. Panie Wojt, a na sesji był przedstawiony. Ale inicjatywa sołecka nie pani kiedy powstała? Jeżeli mogę przerwać. Ale niech mi pan pozwoli dokończyć. Na sesję została wprowadzona już konkretna uchwała, konkretna inicjatywa. Remont placu zabaw w sołectwie Panki. Sołtys z panem, pani Wójt, nie wiedziała. Inni są tysi też, to kiedy miała być ta dyskusja, że oni coś chcą? Bo nawet pani przewodnicząca po sesji mogła być dyskusja. Mogliście w środę do mnie wszyscy przyjść, czy w czwartek pani... Ale to bo... dyskusja ma być przed podjęciem uchwały, a nie po. Ale uważam, że mogłaby być spokojnie po i mogliśmy spokojnie tą sesję zrobić w czwartek, ja... czy w piątek. Ja ale sesja żeby zmienić, zdanie, żeby zmienić zadanie. Pani Wójt, żeby, żeby pieniądze mądrze y, ulokować, to mądrze tak naprawdę to, pan społeczeństwo, ma, mądrze to, co pan ma na myśli. Mądrze pod tym względem, żeby to tak jak są tysi, wiedzieliby o tym wcześniej, spokojnie by się zastanowili, zapytaliby swojego społeczeństwa, jakie to mają to. potrzeby związane z tym i tak to można robić, a nie pani Wójt za 5, 12, kiedy już jest po sesji i wtedy ewentualnie robić swoje. To nie tędy droga jest. Ta sesja jest ja zwołana na wniosek radnych. Ale których radnych? Czterech potrzeba żeby zwołać sesję i czterech radnych zapisać. A to ma znaczenie. Informowany o waszym spotkaniu. Ja chciałam jeszcze podkreślić, że w przypadku pan, inicjatywy pan, 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 mogę Jakim spotkaniu? Ja mówię o Radach Sołeckich, bo jestem tym Radach Ja mam pytanie do Pani Wód, jeśli można. Proszę o Proszę o spokój. Czy ktoś jeszcze ma jakieś pytania? Proszę Panie. Bardzo proszę ponieważ to jest kompletnie niesłyszalne w internecie, a ludzie to oglądają. A, jeśli, to, jeśli mogę tak? Panie ja mam tylko jedno pytanie. A jakie są istotne przeciwwskazania, że ten skatepark tam na tym y, jeziorkiem czy zalewem nie może powstać? Ja znam osobiście, mogę wymienić cztery miasta duże, gdzie skatepark jest w środku osiedla i nikomu to nie przeszkadza. Wręcz sobie ludzie chwalą. Czemu izolować tak. tą młodzież? Pano, panie Wójt, Przecież ten sklep pan, pan, ani nie robi brzasku żadnego. Tak, tak? Skoro w centrum miasta nie osiedla, nie mogę Pani wymienić miasta, gdzie ten Ale my mamy tutaj co? malutkie miasteczko i dbajmy o to, co mamy tutaj, tak? No, ale... 
I nie, nie mamy... Ale bym nie uważała... Z drugiej strony... Dobra, ja to kończę. Z drugiej strony chce Pani zrobić przystań dla szachistów. Przejść miejsce jest też nad stawem, tam gdzie jest ten grybic. Przejść, co wystarczy tam trzy stoliki położyć, czy cztery z betonu, ławki, no bo tak się to tworzy. A my robimy wielkie halo, odchodzimy od tematu, a nie przychodzimy, nie dyskutujemy na konkretnej rzeczy. Nie, nie odchodzimy od tematu, my cały czas dyskutujemy nie, w jednym temacie, no ale no. rozmawiamy w jednym temacie. Mówiłam przed chwilą i powtarzałam, jest to pomysł jak najbardziej fajny, trafiony, tylko nie w tym akurat miejscu, bo tam mamy przestrzeń zieloną, tu mamy też panią radną, która jest ze wspólnoty i no to może nie się wypowie, tak? Czy no, dla mnie... Ja nie rozmawiałam na ten temat z mieszkańcami, bo ja dopiero rodziłam się dawno, nie było mnie na początku. mieszkańcy nie znają tematu, tak? No właśnie. Proszę pani profesor. Szanowni Państwo, ja też chciałam wypowiedzieć się właśnie odnośnie tego projektu. Ponieważ do piątku nie było innej inicjatywy, tylko była inicjatywa od Pani Wójt odnośnie przebudowy placu. Na sesji tylko zgłosiła Pani Przewodnicząca Okosza, że dobrze by to było, a w czwartek też tak całkiem przypadkowo dowiedziałam się o tym skatepark. I też mi się ten skatepark spodobał, ale że nie było wniosku. Rozmawiałyśmy w piątek z Panią, przedstawiała, tak jak już tutaj się powiedziała, przedstawiała to. Mnie się to, ten plan też spodobał, ale w piątek zostałam zaproszona właśnie na to spotkanie nad stawem. Tyle mieszkańców. Ja jako z wyboru mieszkańców jestem tym sołtysem, więc ja stwierdziłam, że to jest, zwłaszcza te dzieci jak się zobaczyło, że, że one tak bardzo chcą tego, tego skateparku. Ja się przychylam za większością mieszkańców. Czy tam I... była większość pani Sołtysa? No, było, było dużo. Ale ja już wspomniałam, że było dużo. Poza 90 osób było. Dzieci, dzieci. dzieci. Na pięć tysięcy tak mieszkańców. Tak? A dzieci wiedzą, co to jest skateparku. Trudno w jeden dzień zebrać wszystkich. A właśnie się trudno zebrać, a pan... Ale mieszkańcy się skrzyknęli w ciągu jednego dnia, bo ja dopiero około godziny 18 dowiedziałam, że to będzie o 14. I to w sumie to jeszcze moi yy, yy, z Rady Sołeckiej yy, przedstawiciele mnie powiadomili, że yy, o 18. Uważam że, że coś uważam, że to jest bardzo dobra inicjatywa I poparcie do konkursu, który może, być, który może wygrać, bo są zdjęcia, jest duże zainteresowanie mieszkańców, również i dzieci, bo dzieci to są też normalni, rozumni ludzie. Trzeba ich nie traktować, że... Ale pani Kuba, ja nie powiedziałam, że nie. Ja jak najbardziej się przychylam, tylko nie yy, przychylam decyzji co do miejsca, tak? Bo uważam, że jak najbardziej koncepcja jest bardzo fajna. No i dlaczego, I dlaczego się uważam, że powinno... I dlatego uważam, że kompleks taki typowo sportowy mamy przy ulicy Ogrodowej. Za chwilę będziemy mieć chodnik zrobiony, więc bezpieczne dojście, wyjście z tego obiektu. Więc pomyślmy, jeżeli cokolwiek chcemy zrobić dla tych dzieci, aby to było bezpieczne, bo szanowni państwo, gdzie jest bezpieczeństwo? Czy tu, tutaj ktokolwiek zadał tak. pytanie, co z bezpieczeństwem? Panie Wójt, to jest miejsce rekreacyjne. Nad stawem jest miejsce rekreacyjne. Tam najwięcej młodzieży, dzieci z rodzicami przechodzi na spacery, siadają na ławkach, uczestniczą sobie tutaj, bo to jest piękne miejsce, które Jak można, można przebywać. Jak najbardziej tak przebywa. To że pan powiedział, że przebywa. Jest gdzieś coś kupić i w ogóle, nie? A ten skatepark to jest, to jest miejsce to jest element, rekreacyjne dla dzieci, dla młodzieży. Tylko jeden mały element. To nie jest, to jest wielki sport. To takie no miejsca się znajdą w parkach. No, jak pan powiedział, przy czasach blokowych wszędzie są, nie są zagrodzone, normalnie tam się funkcjonują, dzieci jeżdżą sobie na rolkach, czy, czy łyżwo rolka, czy, czy deska, czy rowerka. No, to jest sport dla dzieci, wielka rozrywka i jest po prostu jak na to. Ja no, dużo jak najbardziej. Jak pani zrozumie, że to zainteresowanie... Ale ja to rozumiem. Ja nie jestem przeciwna, proszę Pana, tylko ja mówię, że nie to miejsce. Mamy piękny teren koło hali. 
przestrzeń bardzo duża, nawet o tym, co tutaj pan radny powiedział, że można będzie rozbudować, tak, bo tam jest miejsce, a co my teraz nagle będziemy dobudowywać elementy i będziemy zabudowywać po kolei tą przestrzeń zieloną? A dlaczego pan nie chce właśnie w pobliżu swojego miejsca zamieszkania? Bo to miejsce nie jest zarekomendowane jako miejsce sportowe. Właśnie to jest miejsce sportowe, proszę pana, a tu mamy miejsce stricte reakcyjne. Panie Wójt, powiem tak, parki tego typu są budowywane w całą infrastrukturę. Po pierwsze, sandy usług, za tym Pani Wójt tak samo przemawia to, że tam są łazienki, toalety, można ręce umyć, załatwić się. I też jest, Pani Wójt, i też jest drzewo, gdzie będą mieli cień, co też jest ważne. Pani Pani Wójt, dajmy fachowcom się wypowiedzieć, czy tam będzie się dało coś stworzyć, czy nie. Proszę pan radny jeszcze. Dziękuję bardzo pani przewodnicząca. Proszę państwa, zacznijmy od tego, że tak jak już pani Wójt powiedziała, powinno się cały ten rozdmuchaną, w cudzysłowie, aferę zacząć od rozmowy z mieszkańcami, ale wszystkimi, nie tylko z powiadomieniami, którzy byli powiadomieni znajomymi kilku radnych i, i tak dalej, jak radni byli z tym zainteresowani. Trzeba się najpierw porozumieć, dopiero później ustalać e, miejsce i tak dalej. Pan radny tu tak, e, e, tak ochoczo wygłasza swoje opinie na temat miejsca, że takie fajne to jest. Nie tak dawno mieliśmy problem z masztem przekaźnikowym, gdzie ludzie podnoszą rwetę z tam ptaki przelatują, bo tam nie wiadomo co było ochrona przyrody. A tutaj e, nad stawem, przepraszam, sam pan powiedział, jest pan wędkarzem, to z tego co ja się orientuję, to raczej potrzeba spokoju i wędkarzy tam jadą po to, żeby, żeby się zrelaksować, a nie e, e, robi pan jakieś kwaśne miny w ogóle, nie wiadomo dlaczego. E, nie to, to, pana. No to niech pan słucha, nie przeszkadza. E, zadam panu pytanie, ile taki skatepark kosztuje i jaki jest e, najmniejszy metraż, który by się opłacał, żeby taki skatepark... Poproszę pana, są to y, urządzenia modułowe, Najtańsze rzeczy kosztują w granicach 35 tysięcy, w granicach nawet do 60 tysięcy. Są to moduły składane, można to rozbudowywać według jak się będzie chciało, jak będzie możliwość dobra, żeby to... Nie muszą być w kwadracie, nie muszą być w prostokącie, także... Mówi pan ten... o elementach. Proszę się pana. Się cały skatepark. No to powiem panu szczerze, szczerze, dobrze, to to powiem panu szczerze tak, średniej skatepark wychodzi od 500 do 800 do miliona złotych. No to mamy... Panie radny, ale ja też zadałam pytanie, ile będą kosztować tężnie. Pani Wójt też nie wie. A tężnia to nie jest tylko dlatego, urządzenie, które stoi. Dlatego trzeba wszystko rozeznać i po to są te spotkania z mieszkańcami, ale z wszystkimi. No to, ale to, panie radny, kiedy mają te spotkania z mieszkańcami? Nie przed sesją, przed podjęciem decyzji, czy po? Zaprosiliście. Ale proszę panie? odpowiedzieć na moje pytanie. Kiedy powinna być rozmowa z mieszkańcami? Przed podjęciem decyzji, przed radnym? Czy nie? nie odpowiada pan na moje pytanie. A pani też nie. Ale ja wam pierwsza. Nie szkodzi. No proszę, niech pan powie, ja odpowiem na pana. Są zebrani. Kiedy powinna być rozmowa z mieszkańcami? To kiedy to powinno być? Po tym, jak radni podejmą decyzję, czy przed? Ale to co, to jest wina rady gminy? Ja nie mówię, że to jest wina rady gminy. Ludzie nie przychodzą na zebranie? Pytam pana jako mieszkańca. Kiedy pan by się chciał dowiedzieć o tym, że jest taka inicjatywa? Przed podjęciem decyzji jako rada, czy po? Ale skąd się ta decyzja... Proste pytanie, Panie Radny. Kiedy się ta inicjatywa pojawiła? Ja bym chciała, byś Proszę pojawiła Proszę mi powiedzieć, sesji. dlaczego akurat teraz? Bo wybory? Nie. Nie. Mieszkańcy. Nie go Mieszkańcy. Proszę Pani. I na pan pan co, do, co do, co do y, State Parku, Panie Radny, to od, y, wie Pan ile kosztuje projekt? Y, Wiem, Panie Radny. Słucham. 50 tysięcy. Od 60 tysięcy wzwyż. 50 tysięcy. Jeżeli... Zatem ja pokażę. I, i to jest nieprawdą, to co, ale nie musi mi pan nic pokazywać, Zaraz, ja pokażę, pokażę, pokażę. proszę sobie wyobrazić, potrafię obsługiwać ten internet. internet. E, e, proszę no, sobie wyobrazić, że teraz jak weźmiemy sobie taki skatepark, zrobimy na niego projekt, będzie kosztował, to tak, to tak jak pan radny mówi, 50 tysięcy. Jeden element chcecie tam zrobić, to chcecie mi powiedzieć, że na tym elemencie będą dzieciaki jeździły, które były tam na tym waszym spotkaniu dziewięcioletnie, Panie radny, polega ci to bardzo na później, przepraszam, jeszcze nie skończyłem. No właśnie, ale jak będziemy rozbudowywać, to trzeba zrobić to następny projekt, czy nie? Za Może, który trzeba zapłacić. Myślę, że nie można to zrobić w jednym projekcie, a później systemowo się nie wyprowadzić. Oczywiście, że tak. Zgadza. Ja jeszcze chcę zadać ale pytanie. Ale wiem, że zrobimy ten skype park, on musi być, żeby się... I to są opinie, to nie Co najmniej 400 metrów kwadratowych, żeby się to opłaciło. Jeżeli mówimy o młodzieży. 
Na, a, 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 a propos to rozmawiałem z mieszkańcami Częstochowy, jest kilka skate parków tam. Proszę sobie zadać trudno, pojechać, zobaczyć, że na autobus przychodzi nam ten skate park. Tyle samo, co na pracę zabaw. Szanowni, jeszcze ja bym chciała zadać pytanie. Dziękuję Panie Radny. Poruszył Pan kwestię projektu, ile to będzie kosztować. Z tego co wiem, mieszkańcy projekt złożyli. Nie chcieli odbyć pieniędzy. Ile kosztuje projekt gminy? Ten, który gmina opracowała, remont placu zabaw, tężnie, ta plaża, tam są leżaki jeszcze. Ile to kosztowało? Pani Przewodnicząca. No ale to Pan Radny poruszył temat kosztów, prawda? No projekt przecież coś na pewno kosztował. Mogę powiedzieć? Tak, proszę. dziękuję. Pani Przewodnicząca, zagospodarowanie terenu przy stawie powiedziałam, że będzie etapowane. Pierwszym etapem to są zadysponowanie środków właśnie z tej inicjatywy sołeckiej dotyczącej wymiany placu zabaw właśnie przy ulicy 1 Maja. Jeżeli mówiłam o następnych elementach, to mówiłam, że te zadania będą etapowane w, w zależności jakie środki będą kiedykolwiek pozyskane, tak? Więc nie powiedziałam, że to będzie teraz z tych pieniędzy zrobione wszystko, bo dobrze wiemy, że sama też nie, to jest kwota około 300 tysięcy, tak? Tylko to jak mówię, to nie jest wydatek w jednym zadaniu. Ja pani, ja nie pytam o koszty, ja pytam o koszt projektu. Koszt projektu jest wliczony w ogólnie w całą kwotę zadania, czyli jeżeli mamy 130 tysięcy, to musimy tak y, tą kwotę rozdysponować, żeby musiała być kwota zabezpieczona na projekt, na realizację zadania. Więc co do kwoty na projekt, to też jeszcze nie mamy takiej wiedzy. Natomiast Szanowni Państwo, aby zakończyć dyskusję, bo uważam, że to jest Państwa decyzja. Państwa decyzja, Państwa głos, który będzie oceniony za chwilę. Bo to mieszkańcy się wypowiedzą, że to, czy to jest zasadne, komu przeszkadza, komu nie, komu czegoś brakuje. Tylko wy Państwo nie możecie, Szanowni Radni, nie możecie patrzeć w tym momencie tylko na jedno zadanie Skype Park, który faktycznie nawet w takim systemie modułowym może kosztować nawet po, po, ponad 2 miliony, bo tak to wygląda. Od 2,5 do 4. Tak to wygląda. Proszę prześledzić y, zadania właśnie z tym skateparkiem. Czy wy jako radni nie macie ze swoich y, okręgów, ze swoich sołectw innych tematów ważnych dla mieszkańców? Nie mamy kanalizacji. Dziękuję się panu Kubatowi, bo mówi, że od y, kilkunastu lat chodzi za, ulic, za chodnikiem przy ulicy Ogrodo, y, Górniczej. Tak, tak. tak, a tu pan chce środki za... Prawie 40 lat. No, bardzo mi miło to słyszeć. To Czy bardzo te bardzo zadania tak mamy wioski, gdzie ma, nie mamy kanalizacji? Mamy fatalne drogi, szanowni państwo, tak? Ale Czy nie uważam? Znacie, że te zadania są priorytetem, tu jak najbardziej, powtarzam to któryś raz z kolei, super pomysł, super zadanie, ale trzeba usiąść, porozmawiać, jak my to chcemy, jak my to widzimy. Pani Wójt, ale to jest inicjatywa sołecka, z tego nie zrobimy kanalizacji i tak dalej. Nie, 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 ja mówię, odnoszę się do skate parku i do pomysłów tutaj Pana Radnego, ale tylko i wyłącznie. To jest pomysł mieszkańców skate parku, oni tego chcą Pani Nie, 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 nie ra, Pani Przewodnicząca, podpisała się Pani jako przewodnicząca. Poprosiłem o to. Na tym spotkaniu, zgodnie z załącznikiem na zdjęciu, były raptem rodziny z dziećmi. Nie były wszyscy mieszkańcy poinformowani. Gdzie są, y, y, gdzie są y, nauczyciele, którzy y, uczestniczyli w organizowaniu y, tego spotkania? Gdzie jest reszta y, osób, która też była inform y, informowana o tym spotkaniu? Zabrakło ich. Nawet ludzie, którzy byli, Mogę tutaj przytoczyć z imienia i z nazwiska, czego nie mogę zrobić, tak? Byli, uczestniczyli, nie znali tematu, w czym oni proszę. uczestniczą. Dlaczego nie było przedstawiciela gminy, żeby się mógł cokolwiek wypowiedzieć? Pani była, tak owszem, pani była. Pan radny był jeden, drugi, trzeci, jak najbardziej. Tak. Ale uważam, że skoro była to inicjatywa wszystkich mieszkańców, to powinni w tym spotkaniu uczestniczyć wszyscy. Ale, Jak najbardziej jest Ale weźmy za... Pani Wójt słowo. A kto w tej chwili z mieszkańców gminy wie, że jest plan budowy tężni? Bo ja pierwsza Ale czy my mówimy no, 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 o planie? No, 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 my mówimy o koncepcji, ale ja mówię że... o koncepcji zagospodarowania no. terenu przy stawie, Panie Burzy. No, no, to, to są dwie różne rzeczy. Jeżeli... Tężnie. Dwie różne rzeczy, tak, tężnie, leżakowanie, szachy, jak najbardziej tak. I to przy stawie ma być? Tak. A skąd są anty Ale ja już chwilą odpowiadałam e, Pani Przewodniczącej, że 
Nie, nie słyszałem, skąd będzie Soranka. Nie słyszałem, że jej pani odpowiedziała na pytanie. Bo to jest bardzo istotne. Szalanka. No to też nie słyszałem. A ja, no a to czy... Nie mówimy w tej chwili o sężniku, bo mówimy o placu zabaw, bądź o skateparku. Nie rozumiem. W tej chwili mówimy o skateparku, bądź o placu zabaw. No, ale no, było to wspomnienie o tej chwili. Ale to jest koncepcja na placu zabaw. że ten skatepark to jest trafiona decyzja. Ale jak najbardziej trafiona, tylko czy w tym miejscu my tu tego nie negujemy. Tak, to skoro jest trafiona, nie, czemu tego nie zrobić, skoro mieszkańcy chcą i to jest ich inicjatywa. Tak. Ja nie mam nic przeciwko remontowi radio zabaw, ale pozyskajmy na plac zabaw pieniądze innym sposobem. Tu dajmy mieszkańcom zrobić to, co chcą. To nie jest mój pomysł. Sama pani powiedziała, że ja chciałam plac, yy, chciałam boisko do kosza. Pomysł mieszkańców jest inny. Ja i pani tak, pani tak pani bo popieram pani. mieszkańców. Oni mają głos. Pani, co to skoro pani popieram? Popieram tylko, że tak jak mówię, rozmawiajmy o funkcjonalności tego miejsca. Bo my za chwilę, tu jesteśmy, za chwilę nas tu nie będzie. I ktoś za nasze decyzje będzie odpowiedzialny, będzie za to niestety krytykowany albo uchwalony. Tego nie wiemy, tak? Więc naprawdę tą decyzję trzeba podjąć, uważam, bardzo rozważnie. Bardzo rozważnie. Proszę Państwa. Dziękuję Pani Przewodnicząca. Jeszcze chciałem się odnieść też, bo właśnie tak jak tu cały czas mówimy. My nie jesteśmy przeciwni samemu pomysłowi, tylko lokalizacji tego, tego przedsięwzięcia. To po pierwsze, bo drugie państwo też mówi, że chodzi teraz z nakazami płatniczymi e, i dużo ludzi jest za. A czy ci ludzie wiedzą też o innych pomysłach, pani Sołty? Słyszeliście, bardzo się cieszę. Na początku była mowa tak, o kosza, pani mówi, to dzisiaj trzeba wszystko wspomniać i o, o, o pan, prawda? Tak, ja się pytam tak, dlatego, że ja więc rozmawiam... Więc jeśli chodzi o ten park, to ludzie się wypowiadają... Y, y, plac zabaw, to ludzie się wypowiadają, że w tych placów jest w tamtach tyle, że jeszcze... Więc ja tłumaczę, że się tak ja jest to, to gdzie się... Już on był. No i już był, ale ludzie mówią, że są, są, są place i że tam jest strasznie to zaniedbane, że się boją z dziećmi chodzić tam, no, 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 tam no, no, to jakieś druty, które ja miała, no, i no, że tak mi mówią, nie, jak tam y, mieliś y, uporządkować ten plac, to ktoś y, sprzątnął wszystko, a takie druty wystawały. Dopiero na drugi dzień ktoś z gminy poszedł i te druty poucinał, bo tam był głos, że strach y, jest y, z dziećmi chodzi. Tam. No i właśnie o tym mówimy, że tak są te dwa prace zabaw zdemolowane, że najwyższy czas zrobić jeden porządek, tak? O tym mówimy Pani Sołtysz. No i przede wszystkim nie mówią, żeby nie jedno na porządku. No dobrze, ale skoro teraz pojawiły się... Czemu nie robiliśmy tego wcześniej? A była e, taka koncepcja inicjatywy sołeckiej? Co roku? Nie, nie jest co roku, bo tak, rok. Przecież byliśmy na inicjatywie sołeckiej i się wypowiadali mieszkańcy, że mają małe dzieci, nie mają się gdzie bawić, bo są zepsuł tym urządzeniem. Pani Wójt oczywiście, że Pani Wójt, tak, tak. oczywiście, że ludzie mówili o tym w Lemizie. Oczywiście, że to było. Na zebraniu sołeckim. Ale ja mówię o inicjatywie sołeckiej. Tu chodzi o ten projekt. Dla mnie jest jasne, że jeżeli jesteśmy dla społeczeństwa, dla suweryna, to powinniśmy robić wszystko, żeby temu społeczeństwu się żyło jak najlepiej w tej gminie. Jeżeli, jeżeli ludzie zgłaszali, że są zepsute elementy, to gmina jest w obowiązku to naprawić. Wydając firmę, która to naprawi. Bo to było robione przez firmę, która dała atesty na to i powinna to firma naprawiać. I tak to powinno być. Szanowny radny, jako przewodniczący Komisji Rewizyjnej, ma najlepszą wiedzę, bynajmniej powinien mieć, że na każde takie zadanie muszą być zabezpieczone środki w budżecie. Bo dzisiaj e, test jakiejkolwiek e, zabawki na placu zabaw to nie jest 10 ani Ale nie może Pani postawić zabawy bez atestów. No ale to ja tym no, Oczywiście, że to, to jest jak najbardziej Pani Wójt mówiła Pani, że tam w roku nie było inicjatywy była, sprawdziłam na internecie. Ale myśmy nie uczestniczyli. Właśnie. 
nie uczestniczyliśmy, ale inicjatywa była. Tego nie wiem, dlaczego gmina nie, nie podjęła próby uczestniczenia. To był bardzo krótki nabór i o tym naborze nie było informacji w ogóle. Przez... Być może, nie wnikam to, ja nie oceniam, być może, no może i tak faktycznie było. Tutaj wypowiedzieli się mieszkańcy i dla mnie to jest wiążące, że skoro chcą, to czemu im tego nie umożliwić? Ale pani przewodnicząca, powtarzam. Ale to ja nie rozumiem tej dyskusji, skoro pani popiera mieszkańców, tylko nie to... popiera miejsca. To jest ta różnica, jak najbardziej Bardzo dobrze popieram. się też pan sołtys wypowiedział, przepraszam pani Wóz. Powiedział, że pieniążki i sami państwo to nie, wielokrotnie powtarzaliście, że jesteśmy po to, żeby e, dla ogółu społeczności pracować, a nie tylko dla wybranej grupy ludzi. Więc ogół społeczności, na pewno więcej osób będzie korzystać z tej przysłowiowej sztężni i z tego leżakowania, z tego innego, z tych szachów, niż, e, niż z jeżdżenia na skajpach. Ale też nie będzie w tym robić. To Panie jest... Radny, ani szachów nie będzie, jeśli już to prawda. Panie Radny, to ma być Jeszcze nie jest Panie, Panie Radny, nie zapadzę. Jeżeli, jeżeli jeszcze o tym rozmawiamy, to więcej osób z tego skorzysta, ale też i więcej e, pieniędzy to będzie kosztować, jeżeli tylko będziemy patrzeć na panki, zamiast na inne sołectwa. Mają wszyscy z tego korzystać, wszyscy mieszkańcy gminy, a nie tylko panowie. A a propos yy, no akcyzata, o których tak pan się bardzo zarzeka, że pan nie może iść czegoś naprawić, ale może pan iść pomalować płotek na przykład, panie radny. Może pan, nie wiem, iść faktycznie jakąś deskę przykręcić. Ale wiadomo, że wszystko trzeba utrzymać. Nie ma na żadnych tam nie ma. Panie radny, wyznaczy też trawę kosić, też będzie dobrze. No ja skończyłam trawę, panie radny. Przez całe lata koszy trawę i maluje. Mieszkańcy mówili. No, no i co mówili? Skąd ta Co mówili? Proszę o pokój. Niech sobie pan nie robi wycieczek takich a persona, bo ja sobie też taką mogę zrobić. Od pana. Tak zabiegacie o dobro mieszkańców. A to słuchaliście i nie chcieliście pieniędzy przeznaczyć na ujęcie wody, bo przy nas na to stać, stać nas na, na Skyfart w tym momencie za 2,5 miliona przy Proszę o wody. Proszę o wody. Co pan opowiada? Ja mówię, że chcemy być ujęcie wody. A ile razy się A ile razy się godziliśmy? O, pytaliście, czy trzeba, czy nas na to stać? Ale w momencie, ja mogę coś powiedzieć jeszcze. Proszę. Bo mówimy, że całe te prace zabawce wszystko trzeba utrzymać. Czy mamy na to pieniądze? Mamy fontannę na stawie, która do tej pory nie działa, bo nie mamy już pieniędzy na utrzymanie. No więc, no trzeba też to jakoś tak... Natomiast nieprawda, że fontanna nie działa. Fontanna działa, tylko przez covid niestety nie mogła być włączona ze względu na opuszczenia, które były no, teraz nie ma A teraz na wiosnę będzie uruchomiona. Poza tym fontanna jest w miejscu już tak zarośniętym ściną, na własności do stawki nie mamy, więc nawet jeżeli my zgłaszamy o wyczyszczenie brzegów do wód polskich, bo my nie mamy takiej możliwości prawnej, no to mamy to, co mamy, a nie postawiamy fontannę, akurat w tych Jeszcze się odniosę do Pani Sołtys, przepraszam bardzo, że tak, że, ale a, a propos tego, co Pani mówiła odnośnie mieszkańców. Ja też rozmawiam z mieszkańcami i mieszkańcy, nie wszyscy oczywiście mogą y, mieć takie samo zdanie, bo my jesteśmy różni, ale mieszkańcy nie chcą, przynajmniej z, z tymi, którzy, z którymi ja rozmawiałem, akurat y, skate parku, bo uważają, że bardziej zasadne jest wyczyszczenie rowów, które są zarośnięte, zrobienie wszystkich dróg i kanalizacji, niż wydawanie pieniędzy na coś tam innego. Ja nie mówię, że, nie, że mamy nie zrobić tego znowu po raz kolejny. Tak, i tu nikt się zgadza się. Nie Mnie też tak mówią, że na czyszczenie rąk, żeby przerzucić te pieniądze. A to ja już w piątek wspominałam pani wójt, że takie mam też głosy ludzi, że żeby przerzucić to na chodniki, albo bo nie ma chodnika, albo nie ma realizacji tam na wsi, żeby te pieniądze. No, ale niestety to jest ty, te pieniądze przyznane. Wtedy projekt można zrobić jedno razowo. Duży projekt, 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 projekt na propos te, powiedzmy tego skate parku. I tak jak pan radny mówi, czy pani przewodnicząca, czy tutaj mieszkańcy, żeby później ewentualnie dobudowywać. Ale za jednym razem i wtedy, kiedy będziemy mieć też pieniążki, ale oprócz skateparku mamy zrobić drogi kanalizacje. Wiecie, ile kanalizacji jeszcze nie ma w naszej gminie? I jakie są pieniądze? Droga, ale to nie droga, są pieniądze. Ale też są pieniądze. Ale nie są pieniądze. Ja mam pytanie, bo tutaj teraz czytam właśnie na tym, że na to wniosku od 24 stycznia została uchwalona się ta uchwała. Dlatego, dlaczego wcześniej myśmy o tym nie wiedzieli? Dlaczego wcześniej były takie dyskusje prowadzone? Dlaczego wcześniej nie zastanawiać się? Dzisiaj jest ostatni dzień, gdzie musimy złożyć 
Ale ta informacja jest informacją publiczną. Każdy z Państwa mógł przyjść z inicjatywą i zgłosić ją wcześniej do gminy. Mogliśmy w ogóle o innym temacie Pani rozmawiać. Ale każda uchwała, żeby tydzień to była sesja. Przed sesją nie było takiego spotkania, że będziemy uchwalać, nie wiem, coś takiego, czy może jakiś inny pomysł. Ale Pani Agnieszko, jeżeli nawet była sesja we wtorek, był czas na takie spotkanie i takie rozmowy. Czy ktoś podjął rozmowy? Czy chcecie takiego właśnie medialnego przekazu? No, Myślę, że to nie ten czas i ten moment. Naprawdę. Ja czekałam na jakąkolwiek rozmowę, nawet w momencie, kiedy pan radny w, so w poniedziałek z panią Sołtys był. Brzydko mówiąc, uciekli przede mną ze sekretariatu, jak mnie zobaczyli. Czy to tak ma wyglądać? Proszę się nie iść na to. Proszę się nie iść na to. Proszę się nie iść na no nie, nie bardzo. Więc naprawdę... Szanowni Państwo, no ta dyskusja do niczego nas nie doprowadzi. Myślę, że każdy z radnych się już zastanowił, podjął decyzję. Przejdziemy do następnego punktu, czyli przedstawienie punktu. Proszę. Czy możemy załóżmy podjąć taką uchwałę, czy tam projekt o budowie skateparku bez konkretnej lokalizacji. Nie, ponieważ muszę nie musi być wskazanie mailu i musi być to załączone oświadczenie o prawie dysponowania. No to ja znam jeszcze na pytanie, jeżeli będziemy przyjrzymy głos na zakrętą uchwałę, to głosujemy w miejsce w rozumie 1 maja, tak? To tak wskazali Czyli... mieszkańcy, tak jest w projekcie, ja tego projektu nie widziałam, ale no tak jest tam chyba złożone takie jest... się, no, ja nie uważam, że to jest poparcie mieszkańców, bo pod tym jest podpisana tylko pani Sołtys, natomiast pismo jest podpisane Rada Sołec, nie podpisane, tylko jest nadmieniona w imieniu młodzieży Rada Sołecka i przewodnicząca bez podpisu, więc nie uważam, że to są podpisy. Tutaj na chwilę obecną tak, tak. też nie ma jeszcze projektu, jest tylko opisówka. Nie, nie ma żadnego wniosek, wniosek jest w ogóle niekompletny. Co potrzeba, żeby wysłać? Wniosek, oświadczenie o dysponowaniu i wniosek pani sołtys podpisany o... I wniosek pani sołtys jest, oświadczenie o dysponowaniu? No do podpisania po przegłosowaniu bądź nie uchwały. To czego jeszcze nie ma? Nie no, wszystkie dokumenty są. zależy od decyzji, jaka padnie tak naprawdę. Czyli jak zapadnie decyzja, że radni by poprą mieszkańców, to wniosek jest gotowy do wysłania, tak? Nie, tylko... Znaczy, no muszę go napisać na czysto i... I podpisać odpowiednie tak. osoby, ale jest to do o, ogarnięcia, do zrobienia. Do zrobienia. Do zrobienia. Tak. No ale też nie ma pewności, że wniosek przejdzie, bo tak, że będzie rozpatrzony. Nie, nie, nigdy nie ma takiej, to jest konkurs, prawda? To nie ma pewności, że jakikolwiek wniosek przejdzie, czy, tak, tak. czy, czy dostaniemy pieniądze, czy wygramy. No ale... chyba wszyscy zdają sobie. Oparty, oparty tymi zdjęciami, taki był. Znaczy, tego ja i tak nie załączam, żebyśmy też nie Bo to jest tylko konkurs, prawda? Pani, tylko My, czy nie możemy nie dostać te 130 tysięcy. Tego nie od, we wniosku jako załącznik nie będziemy odsyłać. To jest informacja dla nas. Nie dla Urzędu Marszałkowskiego. Ja mam jeszcze jedno pytanie. Czy bez względu na wynik głosowania wniosek zostanie dzisiaj złożony i na pewno w tym konkursie będzie udział? No jeżeli nic się nie wydarzy z przyczyn losowych i będzie przegłosowana uchwała, to, to tak. To tak. Bo mi bardziej zależy, żeby cokolwiek zrobić i te pieniądze nie przepadły, tak? Bo to i tak, że robimy to dostarczyć. Tylko przypominam, że bierzecie Państwo odpowiedzialność w przyszłości, to co się będzie działo, tak? Monitoring bezwzględnie musi być, tak? To weźmie odpowiedzialność za y, ten skatepark. Przypomnijcie sobie nieszczęście, które było na hali. Pani Wójt, każde urządzenie... Ja to sobie, jest... ale ja mówię teraz o dzieciach, Pani yy, Przewodnicząca. Mówię o dzieciach i o młodzieży. Ja rozumiem, ale z każdego urządzenia, jeżeli ja korzysta się w sposób do niego nieprzeznaczony, dlatego to się daje sobie ryzyko. Dlatego bezwzględnie musi być monitoring. Ale czy na placu zabaw jest monitoring? Ale tam nie ma takich elementów. No puśtawki też są niebezpieczne, jeżeli korzysta się z nich w sposób do nich nieprzeznaczony. Dobrze. Myślę, że... Ale jest taka to rodzice muszą sobie też zdawać sprawę z tego, że te hulajnogi, które były na zdjęciach, no to przepraszam bardzo z całym szacunkiem, ale tu nie są hulajnogi wyczynowe i na takich hulajnogach nie powinny dzieci jeździć na takim skrytowaniu. Ale drodzy Państwo, tworzy się regulamin danego, danego urządzenia, czyli gdzie się będzie miało zajęcia, gdzie się chciał mieć. I wtedy jest taka zasada, że tak, jest regulamin, którego trzeba przestrzegać, czy na to potem kaski, ochraniacze, żeby mogły na to i Pani Rada, kto będzie pilnował? Nikt tego nie będzie pilnował. Czy widzi Pan, że się gdziekolwiek pilnują tego w mieście? Jest regulamin, do którego Pan się jest zobowiązany do stosowania. Tam kiedy osób powiedział na ten 
Ja chciałam jeszcze wyjaśnić, bo widzę, że tutaj się wkradła też taka pewna niewiedza. Chciałam podkreślić, że w artykule 233 ustawy o finansach publicznych pisze wyraźnie, że inicjatywa w sprawie sporządzenia projektu uchwały o zmianie uchwały budżetowej przysługuje wyłącznie zarządowi jednostki samorządu terytorialnego, czyli pani Wód. Bo tutaj doszły mnie słuchy, że chodzi ogólnie o inną wersję. Ale nie. Co? Że projekt budżetu jest składany tylko i wyłącznie Przez przez panem wójta. Tak. tak. Mhm. Jeśli chodzi o projekt uchwały o zmianie w budżecie lub projekt uchwały o zmianie wieloletniej planu finansowej. Nie słyszałam, że ktoś jest... innego coś powiedział. No dobrze. Projekt, projekt jest nawet. Yy... Tak. Panią wójt podpisany. No więc, yy... więc chciałam podkreślić, że ten projekt jest złożony przez panią wójt, więc nie ma przeciwwskazań tak do. do... Informacji do takiej informacji. Też jeszcze chciałam zasygnalizować, słuchajcie, szanowni radni, szanowni mieszkańcy. Sesja to nie jest sala sądowa i udowadnianie komuś czegoś. Nie. Tu ma być konstruktywna rozmowa, wspólne jakieś wnioski i wspólny kompromis. To tylko o to proszę. Dziękuję. Dziękuję. Myślę, że przejdziemy teraz do punktu piątego, przedstawienie projektu i podjęcie uchwał. Uchwały mamy w dniu dzisiejszym jedną w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2024. Czy pani skarbnik się wyjmie? Dokonuje się zmiany zadania, zadania inwestycyjnego realizowanego w ramach inicjatywy sołeckiej. Wykreślono zadanie pod nazwą przebudowa placu zabaw przy ulicy 1 maja w miejscowości Panki, rozdział 921-95, paragraf 650. Podano zadanie pod nazwą budowa skate parku w miejscowości Panki, rozdział 926-01, paragraf 650. W związku z powyższym dokonano również stosownych zmian w dochodach majątkowych w budżetu. Dziękuję. Czy radni mają jeszcze jakieś pytania? Uchwała Rady Gminy Panki z dnia 14 lutego 2024 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2024. Paragraf 1. Ulega zmianie plan dochodów budżetu zgodnie z załącznikiem nr 1. Paragraf 2. Ulega zmianie plan dochodów budżetu zgodnie z załącznikiem nr 2. Paragraf 3. Ulega zmianie załącznik nr 6 pod nazwą zadania inwestycyjne w 2024 roku do uchwały nr 55.379.2023 Rady Gminy Panki z dnia 28 grudnia 2023 roku w sprawie budżetu na rok 2024. W związku z tym załącznik pod nazwą zadania inwestycyjne w 2024 roku otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 niniejszej uchwały. Paragraf 4. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy. Paragraf 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Poproszę radnych o oddanie głosu poprzez podniesienie ręki, naciśnięcie przycisku. Kto z Państwa jest za? Dziękuję. Kto jest przeciw? Dziękuję. Kto się wstrzymał? Dziękuję. Uchwała została podjęta dziewięcioma głosami. Punkt szósty, sprawy różne. Czy ktoś jeszcze z obecnych na sali chciałby zabrać głos? Nie ma widzę chętnych, nie ma tematów. Punkt siódmy, zakończenie sesji. Wobec wyczerpania porządku obrad zamykam sesję w dzisiejszym dzień.